Occupied by the United States in 1897, Puerto Rico was labeled as a self-governing commonwealth. However, all the important aspects of Puerto Rican life are still decided in Washington. Puerto Rico es, pertenece a Estados Unidos, pero no es parte de Estados Unidos, es una propiedad. Still, tens of thousands of Puerto Ricans have been sent to fight the many U.S. wars. Initiatives for independence have been met with repression and violence. El cuerpo del otro estaba a unos pies de distancia. Fueron acribillados mientras estaban de rodillas. Y la derecha ubicó una bomba en este edificio. El FBI montó una unidad de investigación con cámaras, grabadoras, todo apuntando hacia el cuarto de mi papá y mi mamá. As one of the world's last colonies, Puerto Rico is yet another part of America's backyard. In the United States of the 19th century, manifest destiny was the widely held belief that American settlers were destined to expand across the whole continent. In 1904, President Theodore Roosevelt declared that the United States had the right to intervene in the internal affairs of Latin America. In his own words, this meant that if any South American country misbehaves, it should be spanked. All U.S. presidents that succeeded him have, in lesser or greater measure, continued to exercise their perceived right over a region often known as America's backyard. After more than 400 years of Spanish colonial domination, in 1897, Puerto Rico was given the right to govern over its affairs. Although still under the rule of the King of Spain, for a short time, Puerto Ricans had a degree of autonomy they were never again to enjoy. Only five months later, Spain and the U.S. went to war. After swiftly defeating the Spanish, American forces occupied Puerto Rico. A raíz de la ocupación de Puerto Rico y la firma del protocolo que cesa las hostilidades entre el Reino Español eh, y los Estados Unidos, eh, se comienza la negociación de un tratado que se negocia en París. El Tratado de París claramente establece que todos los asuntos de Puerto Rico van a caer y están intrínsecamente en el Congreso de Estados Unidos. Al día de hoy es lo mismo, porque ese, ese Tratado de París está vigente. Most Puerto Ricans want to either maintain the status quo as an overseas territory of the United States or become another U.S. state. Ven en la anexión una seguridad económica que le permita un ingreso, unos recursos que de otra manera en un país como el nuestro no los tendrían. In 1900, the Americans gave Puerto Rico its own House of Representatives. Even the building itself was designed to resemble Washington's. However, the U.S. Congress retained the power to overrule the Puerto Rican legislators. President Theodore Roosevelt then recommended that Puerto Ricans become U.S. citizens. Despite the overwhelming opposition from Puerto Rican legislators, in March 1917, the U.S. Congress decided that all Puerto Ricans were now citizens of the United States. One month later, the U.S. entered the First World War. Cuando se le impone a los puertorriqueños eh, la ciudadanía estadounidense, se le impone la ciudadanía, eh, las leyes militares a Puerto Rico, la ley de servicio militar obligatorio. 20,000 Puerto Ricans were sent to the Great War. Que violó la ley de servicios selectivos estadounidenses de servicio militar obligatorio fue, fue condenado a prisión en Estados Unidos. After the First World War came all the many others that the U.S. has taken part in. Only in the Korean War, almost 800 Puerto Ricans died. Then came Vietnam. 65,000 Puerto Ricans who lived in the island were sent to that war. Proportionately, Puerto Rico sent more soldiers than any other state in the U.S., 
without even being considered a U.S. state. Durante el periodo de la guerra de Vietnam, aquí en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedra, eh, hubo mucho activismo político. As an academic and historian with leftist ideals, during the 1970s, Jose Paralitisi got involved in the protests against U.S. militarism in Puerto Rico. Estaba vigente el reclutamiento obligatorio por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, especialmente, específicamente el Ejército, y había obviamente oposición a la guerra de, de Vietnam. Ese activismo en contra de la guerra de Vietnam, en contra del reclutamiento y en contra de la presencia de la enseñanza militar estadounidense aquí en la universidad, también trajo gente que apoyaba el sistema norteamericano. En 1971, la derecha eh, ubicó una bomba en este edificio de la Facultad de Ciencias Sociales. Una bomba eh, de bastante fuerte nivel de, de explosión. La derecha vinculaba a los estudiantes de ciencias sociales como los estudiantes eh, radicales, de izquierda. Este fue uno de los profesores líderes, fue un gran luchador independentista y muy dedicado también a favor de las luchas eh, de los estudiantes. Puerto Rico's left has historically been identified with the nationalist movement. Decades before the Vietnam years, those campaigning for independence were already victims of repression in Puerto Rico. One of the most notorious incidents took place in 1937 in the town of Ponce. The nationalists had organized a peaceful march to commemorate the abolition of slavery. Blanton Winship, the U.S. appointed governor of Puerto Rico, ordered the police to open fire at the demonstrators. Y el resultado fue eh, cerca de 22 muertos y cerca de 195, 197 personas heridas. No police officer was even suspended, and Governor Winship never issued an apology. From then on, things steadily worsened for the nationalists. Ya en el 60, Edgar Huber, el, el jefe, comandante jefe del FBI, envió un memorando a Puerto Rico diciendo que hay que detener el avance independentista en Puerto Rico. Al, sea como sea. Hoover's memo was part of COINTELPRO, or Counterintelligence Program, a series of covert projects conducted by the FBI and aimed at infiltrating, discrediting, and disrupting domestic political organizations. In Puerto Rico, COINTELPRO's main target was Juan Marí Bras, the late leader of the pro-independence movement. Raúl and Rossi are his son and daughter. A través de toda su vida, nuestro padre fue víctima de una persecución y de un hostigamiento permanente contra su persona, contra su vida y contra la vida de sus familiares, en este caso eh, sus hijos, nosotros. En la casa que, que residíamos cuando nosotros éramos pequeños, había un carro al frente, cuando estaba mi papá presente, que era un carro del FBI, era un carro negro, Cuando él salía, el carro negro se le iba detrás. El FBI montó una, una unidad de investigación con cámaras, eh, grabadoras, todo a, apuntando hacia el cuarto de mi papá y mi mamá. Y, y eso siempre estaba ahí cerrado y cambiaban el personal cada ocho horas. In addition to COINTELPRO, for over nine decades, the Puerto Rican police carried another illegal surveillance program known as Carpetas or file. Una carpeta a cada uno de los independentistas en Puerto Rico llevando un relato específico de las actividades que participábamos, de las, las expresiones públicas que hacíamos y privadas y todas las visitas a mi carpeta y a las de mi padre eran de agentes del FBI. After a Senate ruling from 2005, Raúl, Alejandro and many others could get hold of all files on Esta tarjeta Es de la identificación mía de estudiantes en el 1971. La Universidad de Puerto Rico le estuvo entregando copia de esta documentación a la División de Inteligencia. Eh, aquí, por ejemplo, una foto que publica la extrema derecha cubana en Puerto Rico, que tiene que ver con una actividad de la cual yo participo, como que uno es parte del de brazo armado del Movimiento Socialista de Trabajadores. Hubo una época aquí que la policía hacía unas carpetas. Eso lo hacen todas las eh, policías, agencias de inteligencia. 
Y naturalmente aquí a la independentista eh, demandó porque eran carpeteados. Pero es que aquí era carpeteado todo el mundo, inclusive eh, nosotros estábamos carpeteados. A member of the Cuban extreme right, Sergio Ramos was the leader of an anti-communist organization by the name of Abdallah. According to declassified FBI documents, Abdallah was implicated in acts of extreme violence. Sergio Ramos es conocido como un anticastrista, eh, incluso participó en actividades terroristas. As the son of the main independentist and leftist leader, Raúl was the target of numerous attacks from right-wing extremists. Trabajaba como piloto comercial en una compañía que se llama Vieques Arlín. René Fernández, un conocido terrorista cubano anticastrista, pretende colocar la, el explosivo en el avión que yo volaba. The bomb attack on Raúl's plane was foiled by the authorities. However, René Fernández didn't get into much trouble. El juez que atiende el caso los exonera inmediatamente, a pesar de que los, de que los cogieron con las, mas, las manos en la masa, teniendo los explosivos en su poder. René eh, Fernández eh, estuvo en Abdala un tiempito. Una gran cantidad de cubanos anticastristas y de extrema derecha vienen a parar a Puerto Rico. Y ahí es que la Agencia Central de Inteligencia articula una organización clandestina, anticubana, anti, antifidelista y en contra de los que en Puerto Rico no solo respaldábamos la revolución cubana, sino que luchábamos por la independencia de nuestra patria. But the clashes between the extreme right and the independentists are not just a thing of the past. In 2009, a group of right-wing Puerto Ricans affiliated to the U.S. Republican Party organized a tribute for Julio Labatut, another Cuban extremist widely suspected of terrorist activities in Puerto Rico. A group of independentists, outraged by the tribute to such criminal, broke into the Congress and clashed with the organizers. Esto eh, refleja esa ala, esa área hostil que existe en Puerto Rico contra el exilio cubano erradicado aquí. Empezamos a mirar para todos los lados y vimos que había un extinguidor allí. El amigo ven cómo tratamos de ser ellos, tratamos de sacarlo y no, y no podíamos. El, 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 era muy rápido aquello, pero al fin lo tuvimos y se le echó ese humo. Eso fue lo que calmó a aquella manada de personas. Ahí fue que paró la cosa, salió eh, huyendo. Eh, eh. This is Osvaldo Bencomo. According to the FBI, he was the military chief of Coro in Puerto Rico. During the 1970s, Coro was described by the FBI as an umbrella group for anti-Castro terrorist organizations. Ben Como ultimately was the man responsible for several bombs and other attacks on leftist targets. I have many friends independent que hablo mucho con ellos y me tratan bien, yo los trato bien, con respeto. Al no ser eso, ese, ese, esa cierta de, de algunos que hay que son intransigentes. Together with Ben Como, the other main leader of the Coro in Puerto Rico used to be Reynold Rodriguez. Now living in Miami, Reynold admits to being behind many violent actions against the Cuban regime but denies carrying out attacks in Puerto Rico. Yo estuve en Puerto Rico del 71 al 79. Los comunistas ahí, pues sabían, y yo era una piedra en el zapato, ¿ok? Para ellos allá en, en Puerto Rico. Había una operación aquí que eran otras personas que, que eran operaciones secretas y eso, que no, tú sabes, que no que eran distintas cosas. Siempre pienso una cosa. Despite his assurances, 
FBI files signal him as the man behind a plot to murder Puerto Rico's nationalist leader, Juan Mari Bras. The Cuban extremists failed to kill Mari Bras. However, another member of his family was the victim of a mysterious murder. La CIA organiza ese grupo de cubanos que son los responsables directos del asesinato de nuestro hermano y del asesinato de muchos otros puertorriqueños. In March 1976, Santiago, the eldest son of nationalist leader Juan Mari Bras, was found dead inside an abandoned car. He had been beaten and then shot at point blank. La noticia fue estremecedora y eh, de ahí en adelante, por el resto de nuestras vidas, recordaremos esa situación tan desagradable. Estábamos muy desesperados. La secretaria de Papá salió muy alarmada diciéndonos que, que había aparecido una persona muerta y pensé que había sido un acto represivo. The actual perpetrator of the crime is Henry Coida. After serving 14 years in jail for the murder, he now lives in Miami, Florida. Tuvo una pelea con él. Y entonces en la pelea yo le disparé. Y él cayó muerto. Entonces yo dije, ¿qué va a ser ahora? Ya. Me puse muy nervioso ante una situación como esa. Y llevé el carro hasta frente a una fábrica de comida. Que había un, un cerador ahí. Y ahí dejé el carro. Henry Coira has a history of mental disorders, and many believe he could have been used by extremists to carry out the murder of Santiago Mari. Coira era un joven que se crió en el barrio donde nosotros vivimos desde niño, en Cupey, y era una persona que padecía de sus facultades mentales. Up to date, the FBI continues to withhold information deemed vital for the solving of the case. However, police investigations have hinted that Santiago Marti was assassinated in reprisal for his father's political activism. No es la venganza lo que puede animar los corazones de seres tan hondamente heridos que no podrían satisfacerse con un sentimiento tan banal, pequeño y mezquino como la venganza. ¡Viva Puerto Rico Libre! Yo he convertido esa, esa energía negativa de su asesinato en energía positiva para seguir luchando por la independencia de nuestra patria. But not all those who campaign for independence did it in a peaceful manner. El independentismo puertorriqueño ha tenido todo tipo de lucha que es permitido y es razonable en todas las luchas anticoloniales. Desde las legales hasta las clandestinas y subversivas. The Macheteros, or the Machete Wielders, were the most high profile of all the subversive groups campaigning for independence. Among other things, they carried out the shooting of a U.S. Navy bus, killing three sailors. They also attacked an airbase in Puerto Rico, destroying 11 U.S. Air Force fighter jets, totaling damages in excess of $45 million in 1981. But probably their most publicized operative was the 1983 robbery of a Wells Fargo depot in Connecticut, United States. Part of the $7 million they stole was used for gift giveaways in Puerto Rico's poor communities. Antonio Ramos has dedicated most of his life to maintaining alive the memory of what he calls the martyrs of the independence movement. Los fusiles no llegaron a tiempo para la acción por una vulgar traición en alta mar se quedaron. Los insurrectos marcharon con su criollo calibre, machetes para que vibre. Cuando aquel día gritaron, viva Puerto Rico libre. Cuando aquel día gritaron, viva Puerto Rico libre. We're heading to visit the site where two activists were executed by the police back in 1978.
Uno de ellos quedó tirado aquí. El cuerpo del otro estaba a unos pies de distancia, cayeron uno cerca del otro. Aparte de que habían sido golpeados fue brutalmente, estaban de rodillas. Fueron acribillados mientras estaban de rodillas. El agente encubierto, que fue quien los indujo a los, dos, a los otros dos jóvenes a venir hasta aquí, y siendo este agente encubierto el único que portaba un, un arma de fuego, eh, trajo a estos dos niños aquí, los, los emboscaron, fue un entrampamiento. The policemen involved initially claimed that they had shot the two men in self-defense while foiling a terrorist plot. An FBI investigation backed these claims. However, subsequent investigations uncovered a plot by the police to assassinate the young activists. Ten police officers were eventually jailed for the murders. Lo que te estoy mostrando es lo que se conoce como el área de impacto. Son 900 acres de terreno. Esta es una laguna que se secó de tantas bombas que le cayeron. Y fíjate que con un paisaje lunar, cada uno de esos huecos son marcas de bombas. The island of Vieques is located 13 kilometers off Puerto Rico's mainland. Flying over the island, the lunar landscape that Alejandro had told us about was nowhere to be seen amongst the beauty of this natural paradise. We then learned from the pilot that commercial aircraft don't overfly the east of the island. Trillion pounds of explosives were dropped on Vieques during that half century. Robert Raven is the head of the Committee for the Development and Rescue of Vieques. The Navy created a social and economic dislocation by expropriating two-thirds of the island in the 1940s. Uh, created an ecological disaster through its bombing and other military activities. For decades, chemical substances released by the millions of bombs detonated in the vast firing range ended up in the civilian area of Vieques. We believe that this long-term constant exposure is responsible for the fact that Vieques has, according to the Puerto Rican Health Department, a 30% uh, cancer rate than the rest of Puerto Rico. The east end of Vieques, where the bombings took place, was completely off limits for us, as the U.S. Navy restricts all civilian access to it. For decades, people would eat the crabs from this area and fish. Only in the 1990s, as a result of the community struggle, did the Navy finally admit uh, that they had been dumping thousands of cubic yards of um, jet fuels and other industrial waste related to the Navy operations here. Yeah, so now the Navy says they are studying. Uh, you know, there, there used to be other signs here, warning signs about danger, not to, not to go into this area, not to touch the water. I don't think the Navy cares at all about the people of Vieques, the fish of Vieques, the lagoons of Vieques. Uh, I don't believe for a moment they're doing any serious studies to help identify the effects of their contamination. After almost 60 years of dropping bombs on the island, a shocking event was to begin the end of an era for the U.S. Navy in Vieques. Un avión lanza una bomba muy cercana al puesto de observación, donde se encuentra el guardia de seguridad de Avisanes que muere. Y eso desata una indignación en el país. Que paren los bombardeos. Que se vaya la marina. Que paren los bombardeos. Que se vaya la marina. Que paren los bombardeos. After three years of non-stop, non-violent civil disobedience, um, uh, this small community, without firing a single shot, forced the most powerful military and the force uh, the most powerful military force in the history of humanity to stop bombing. Despite the impressive victory by the Vieques activists, some important issues still remain unresolved. The federal government continues con to control most of Vieques. They are dragging their feet on the cleanup, doing it in a poor way. 
Mira, el 13% de nuestro territorio estuvo en un momento dado ocupado por instalaciones y bases militares. No hay ningún territorio ni ningún estado en los Estados Unidos que haya esa, esa proporción. Estos son documentos que generó la propia Marina de Guerra. En... Si, te, si te fijas, tomando en consideración el tamaño de Puerto Rico y lo que es esta porción que es Vieques... Todas estas zonas de operaciones militares y navales se controlaban por parte de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Y en esas zonas ellos hacían distintos tipos de ejercicio. These days, Puerto Rico's independentist movement is a minority force. Lo que es verdaderamente sorprendente es que con todo lo que ellos han hecho para tratar de anexarnos, de asimilarnos a nosotros, Todavía aquí hay un movimiento independentista que reclama el derecho a la independencia. Puerto Rico is wealthier than most of its Caribbean neighbors. However, the country's economy still is a far cry from that of the US. Tenemos el índice per cápita en Puerto Rico apenas llega a 17 mil dólares al año. Cuando en Estados Unidos el índice per cápita general es 42 mil a 47 mil dólares al año. Although the violent repression is mostly a thing of the past, every U.S. president continues to strengthen the grasp of the United States over Puerto Rico, 